এটা ঈদ উল আযহা রাখতা ঈদ উল ফিতর তাই মিলাদুন নবী কত হলো মিলাদুন নবী 657 হিজরিতে ইরাক থেকে এসেছে এই মিলাদুন নবীর সাথে ইসলামের কোনো কানেকশন নাই এতদিন পরে মিলাদুন নবীর পক্ষে দলিল আসছে আচ্ছা কোন মেয়ের আর ছেলে যদি বিয়ে হয়ে যায় বিয়ে হওয়ার পরে যদি 12 বছর যাবত একটা ছেলে হয় তারপরে যদি বিয়ে পড়ানো হয় তাহলে সন্তানটা কেমন হলো বিয়েটা পড়ানো হলো 12 বছর পরে আর দুইজনের সন্তান আছে 12 বছর আগে মিলাদ চালু হয়েছে 656 হিজরিতে আর এতদিন পরে আবু সুফিয়ান আল কাদেরি কুরআন থেকে মিলাদের দলিল বের করতেছে তাহলে দলিল হলো পরে আর আমল হয়ে গেছে আগে এই আমলের নামই হলো বেদাত দলিল কোরআনে ছিল না যে দলিল পেশ করা হচ্ছে এটা মিলাদের দলিলও নয় আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ওয়াযকুরু নিয়মাতাল্লাহি আলাইকুম ইজ কুনতুম আদা ইজ কুনতুম আদা ফাল্লাফ বাইনা কুলুবিকুম ফাসবাতুম বিনিয়মাতিহি ইখওয়ানা وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء তোমরা আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পরের শত্রুতা ভাবাপন্ন ছিলে এমন শত্রুতা ভাবাপন্ন ছিল যে আরব দেশের লোকেরা উটকে পানি পান করানোকে কেন্দ্র করে শতাব্দীর পর শতাব্দী লড়াই করেছে যখন কোরআন এসে গেল তারা জীবন সায়ান্যের পড়ন্ত বেলায় যুদ্ধের ময়দানে একজন আরেকজনকে পানি দিয়ে দিল ওই ভাইকে পানি পান করাও ও আমার চেয়ে বেশি পিপাসিত আরে ওকে দাও ও বেশি পিপাসিত তৃতীয় জনের কাছে গিয়ে দেখলেন তৃতীয় জন শহীদ হয়ে গেছে দ্বিতীয় জনের কাছে ফিরে এসে দ্বিতীয় জন শহীদ হয়ে গেল প্রথম জনের কাছে এসে দেখলেন প্রথম জন শহীদ হয়ে গেছে এক পেয়ালা পানি পৃথিবীর বুকে রয়ে গেল তিনজন সোলজার শহীদ হয়ে চলে গেলেন পানি দুনিয়াতে বেঁচে রইল যারা উঠকে পানি পান কেন্দ্র করে জগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী ঝগড়া করে মারামারি করেছে এক শতাব্দী পার হয়ে মারামারি থামে নাই তারা কোরআনের সংস্পর্শে এসে কি হয়ে গেল সোনালি মানুষে বলেন আল্লাহ পাক বলছেন নিশ্চয় আমি কোরআন নাজিল করেছি কদরের রজনীতে নবী তুমি কিসে বুঝবে কদরের রাত্রিটা কি লাইলাতুল কদরি মিনাল ফিসহর কদরের রাত্রি এক হাজার মাসের এবাদতের চেয়ে উত্তম কোন রাতির নাম কদরের রাত্রি যে রাতে নবী জন্ম নিলেন সেই রাতে হ্যাঁ নবী জন্ম নিলেন যে রাত্রি সেই রাতির নাম কবরের কদরের রাত্রি না নবী কোরআন পেলেন যে এই রাত্রিতে সেই রাত্রের নাম কদরের রাত নবী যেই রাত্রে নবুয়াত পেলেন সেই রাত্রির এবাদত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম নবী যেই রাত্রি নবুয়াত পেলেন সেই রাত্রির এবাদত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম নবী যেই রাত্রিতে জন্ম নিলেন সেই দিনে সিয়াম রাখলে কত নাকি আছে কোন সিয়ামের বিধান না সিয়ামের কোন বিধান নেই সিয়ামের বিধান নেই রসুলাম সোমবারে জন্ম নিয়েছেন সোমবারে সিয়াম পালনের কথা আছে বৃহস্পতিবার সোমবার সোমবারে রাসুলের জন্মের কারণে নয় সোমবারে সিয়াম পালন করে সপ্তাহে দুইবার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় বৃহস্পতিবারে আর সোমবারে রসুলাম বললেন আমার আমলটা যখন আল্লাহর কাছে পেশ করা হবে তখন যদি আমি সিয়ামরত অবস্থায় থাকি তাহলে আমার আমলটা উত্তম রূপে আল্লাহর কাছে পেশ করা হবে তাহলে 
রাসুলামের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে কোন ইসলাম আমাদের কোন অনুষ্ঠান দেয় নেই এরপরে জন্মদিন কোন দিন মৃত্যুর দিন কোন দিন রাসুলাম জন্মগ্রহণ করলেন যেই রাত্রিতে যেই দিনে সেই দিন হলো কি বলে নয় রবিউল আওয়াল নয় রবিউল আওয়াল আর বারোই রবিউল আওয়ালে আল্লাহ নবী সাল্লাম এনতে কাল করে নয় রবিউল আওয়াল কেন রসুলাম জন্মগ্রহণ করতে সোমবারে সোমবারটা নয় রবিউল আওয়াল হয় বারোই রবিউল আওয়াল বুধবার আর নয় রবিউল আওয়াল সোমবার পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে মালানা আকরাম খা রাহিমুল্লাহ মস্তফা চরিতের মধ্যে লিখেছেন যে যে জ্যোতিষ্কদের হিসাব অনুযায়ী তারকাবিদদের হিসাব অনুযায়ী তারকা গুণে যারা জ্যোতিষ্ক যারা হিসাব করে যারা হিসাব করে এই তারিখ নির্ধারণ করে এদের হিসাব অনুযায়ী পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে সোমবার কিন্তু বারোই রবি উল্লাহে মেলে না তাহলে সোমবার যে রসল জন্মগ্রহণ করতে এটা সৈয়াদি দ্বারা প্রমাণিত এবার সোমবার ঠিক রেখে সোমবার যেই কয় তারিখে পড়ে মালানা আকরাম খা সাহেব বলছে যে সোমবার পড়ছে নয় রবি লল আর রসলাম এন্তেকাল করছেন বারোই রবি লল বারোই রবি উলাওয়ালে যেদিন এন্তেকালের দিন যেদিনে তামাম বিশ্বের মুসলিম মিল্লাত শোক সাগরে ভেসে গেল সেই দিন ইহুদিরা আর মদিনার মোনাফেকের আনন্দ উল্লাস করেছিল তাদেরই অনুকরণে আজকে ঈদে মিলাদুবির অনুষ্ঠান চলছে